हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के स्टोडियो में हम सीखने वाले हैं स्टार डेल्टा स्टार्टर कनेक्शन टेस्टिंग किस तरह की जाती है आज के स्टोडियो में हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं सपोज हमारे पास कोई मोटर है जिसे चलाने के लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज कर रहे हैं अब हमारी मोटर स्टार में तो सही चलती है बट जैसे ही डेल्टा में आती है तो वह स्टॉप हो जाती है या जैसे ही हम मोटर को स्टार्ट करते हैं तो वह स्टार्ट ही नहीं होती है तो क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं इसके लिए हमें क्या क्या टेस्टिंग करना होगी आज के स्टडे में हम यही सीखने वाले हैं। बेसिकली ये जो वीडियो होने वाला है वो बिगिनर्स के लिए है तो चलिए सबसे पहले हमारे पास ये स्टार डेल्टा स्टार्टर की पावर वायरिंग कंप्लीट है किस तरह वायरिंग की गई है पहले ये समझ लेते हैं पावर वायरिंग पावर एमसीबी में आर वाई बी आए यहां से इसी सिक्वेंस में आर वाई बी हमारे मेन कॉन्टेक्टर में आए यहां से हमारे तीन टर्मिनल मोटर में चले गए यहां से इसी सिक्वेंस में आर वाई बी हमने डेल्टा कॉन्टेक्टर में लिए और यहां से हमारे डेल्टा कॉन्टेक्टर से मोटर टर्मिनल में चले गए तो ये मोटर टर्मिनल में हमारे छह वायर चले गए और यहीं से स्टार कॉन्टेक्टर में हमने लुपिंग की है और यहां पे शॉर्ट कर दिया जस्ट पावर वायरिंग सिंपल है तो हम यहां पे इसकी पावर वायरिंग के बारे में बात नहीं कर रहे है क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है तो चलिए जस्ट ये वीडियो जो होने वाला है वो बिगिनर्स के लिए है तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है यदि हम मोटर को स्टार्ट करते हो स्टार्ट करते ही ट्रिप हो जा रही है तो सबसे पहले तो आप एमसीबी में या कॉन्टेक्टर में फेस डेट मीन फोर फोर्टी चेक कर ले आपका 440 आ रहा है 440 आ रहा है तो सिंपल कोई प्रॉब्लम नहीं दूसरी चीज आप मोटर को चेक कर ले यदि मोटर में ही फॉल्ट होगा तो आपकी मोटर स्टार्ट नहीं होगी ये जस्ट दो पॉइंट है ये बिगिनर्स के लिए है अब तीसरा पॉइंट जो है टाइमर से रिलेटेड है टाइमर में क्या होता है जब हम जैसे ही मोटर को स्टार्ट करते हैं स्टार्टर को स्टार्ट करते हैं तो हमारी मोटर पहले स्टार में चलती है उसके बाद जितना टाइमिंग हमने इस टाइमर में सेट किए होते है उसके बाद हमारी मोटर डेल्टा में कन्वर्ट होती है और फिर वह डेल्टा में चलती है ऐसा क्यों क्योंकि जो हमारी मोटर होती है थ्री फेज मोटर जब उसे स्टार्ट किया जाता है तो उसकी जो फुल करंट फुल लोड करंट होता है उसका थ्री टू फाइव टाइम करंट ज्यादा लेती है तो स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए हम पहले हमारी मोटर को स्टार में चलाते हैं और जैसे ही उसका सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट स्पीड आ जाती है मोटर की उसके बाद हमारी मोटर डेल्टा में चलती है और फिर वह कंटिन्यू चलती रहती है अब यदि हमने इस टाइमर की टाइमिंग कम रखी टाइमर की टाइमिंग हमें कितने रखने होती है जितने में हमारी मोटर 60 टू 70 परसेंट स्पीड आ जाए अब यदि हमने इसकी टाइमर की टाइमिंग सपोज एक सेकंड दो सेकंड कम रखी तो उसके 60 टू 70 परसेंट स्पीड नहीं आएगी स्पीड नहीं आने पे क्या होगा हमारी मोटर का जो फुल लोड करंट है वह ज्यादा होगा वो डेल्टा में डायरेक्ट आ जाएगी और इस कंडीशन में क्या होगा हमारी मोटर ट्रिप हो जाएगी यदि आपकी मोटर स्टार में सही चल रही है बट डेल्टा में जाते ही ट्रिप हो रही है तो सबसे पहले तो आप टाइमर की टाइमिंग थोड़ी बढ़ा ले जनरली फाइव टू टेन सेकेंड इसकी रखी जाती है चलिए यदि सभी पॉइंट सही है तो आप जो प्रॉब्लम होगी वो होगी आपके मोटर टर्मिनल में जहां पर आपने इन छह वायरों का कनेक्शन किया है तो इन छह वायरों का कनेक्शन समझने से पहले हम एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर देख लेते हैं उसमें जो जनरल जो थ्री फेज मोटर होती है उसमें तीन कोयल होती है तो तीन कोयल का आइडेंटिफिकेशन हम पहले मल्टीमीटर से कर लेते हैं उसके बाद इस कनेक्शन को हम आगे समझेंगे चलिए पहले हम मोटर में कनेक्शन समझ लेते हैं रेंज पे या ओहोम रेंज पे सेट करना होगा तो हम इसे सेट कर लिया है इसे ऑन कर लिया है अब सबसे पहले हम कंटिन्यूटी लेके कंफर्म करेंगे कौन सा इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है या कौन सा एक कॉइल है तो चलिए हमें क्या करना है हर एक इसको देखिए यहाँ पे लगाया कोई कंटिन्यूटी नहीं यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी नहीं है यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी नहीं आई यहाँ पर कंटिन्यूटी आई है देट मीन्स ये है और एक यह एक वाइंडिंग है या एक कॉयल है इसके बाद हम इसको देख लेते हैं यह है और यह है एक वाइंडिंग है यह एक कॉइल है इसके अलावा यह और यह है एक वाइंडिंग और एक कॉइल है दैट मीन्स पहली कॉइल यह है दूसरी कॉइल यह है और तीसरी कॉइल यहां पर है चलिए अभी हमने मोटर टर्मिनल में कनेक्शन समझा उसमें हमने क्या देखा कि यह और यह एक कॉइल है ये और यह एक कॉइल है यह और यह एक कॉइल है जनरली थ्री फेज मोटर में तीन कोयल या तीन वाइंडिंग होती है तो सबसे पहले हमने मल्टीमीटर से इन कोयलों का आइडेंटिफिकेशन कर लिया अब इनमें कनेक्शन किस तरह किया जाएगा वह समझ लेते हैं और कनेक्शन करने के बाद इसकी टेस्टिंग किस तरह की जाएगी वह भी हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हमने देखा जो जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसमें हर एक कोयल को सबसे पहले तो हमें फोर वोल्टेज देना है यह कन्फर्म होना चाहिए तो हर एक कोयल को 440 फोर्टी वोल्टेज किस तरह मिलेगा फिर इसकी टेस्टिंग किस तरह की जाएगी वो भी हम समझने वाले हैं। देखिए यह हमारी एक वाइंडिंग है देखिए ये एक वाइंडिंग है सबसे पहले ऐसे हमें 440 फोर्टी वोल्टेज देना है तो 440 फोर्टी वोल्टेज हम किस तरह देंगे देखिए यहां से हमने इसका ले लिया आर फेज अब हमें एक फेज डेल्टा कॉन्टेक्टर से लेना है
इस कॉयल को 440 देना है तो यहां से आर फेस तो नहीं लगी थी हम आर फेस लेके तो 220 ही रह जाएगा यहां से हम लेके वाई फेस देखिए यहां पे हमने वाई फेस ले लिया तो क्या हुआ इस कॉयल को 440 फोर्टी वोल्टेज मिल गया अब हमें क्या करना है इसी तरह दूसरी कॉयल को 440 फोर्टी वोल्टेज देना है तो फोर देने के लिए हम क्या करेंगे देखिये यहां पर फोर देना है इस कॉयल को तो यहां पर हम क्या करेंगे हमारा येलो फेज यहां पर लेंगे देखिए यहां पे येलो फेज देट मीन इस कॉयल को 220 मिल गया है अब इसे भी हमें 440 देना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे अब हमें इस डेल्टा कॉन्टेक्टर से हमने येलो यूज कर लिया हम यहां से रेड भी दे सकते हैं और ब्लू भी दे सकते हैं ये हमारे ऊपर कोई सी प्रॉब्लम नहीं है तो हम यहां से ब्लू फेज ले लेते हैं यदि हम येलो फेज ले लेंगे तो यहाँ पे टू होगा देखिए इस कॉयल में भी फोर हो गया है हमारा अब तीसरी जो कॉयल बची है उसमें हम दे लेते हैं चलिए अब तीसरी कोयल ये वाली कोयल है इसमें हमें 440 फोर्टी देना तो यहाँ पे ब्लू फेज बच रहा है यहाँ पर हमने इसे ब्लू फेज दे दिया और यहाँ पर रेड फेज बच रहा है तो रेड फेज हम यहाँ पर दे देंगे तो इस कोयल को भी 440 मिल गया है ये हमारा सिंपली कनेक्शन यदि आपने इस तरह कनेक्शन किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका कनेक्शन एकदम सही है बट बाई डिफॉल्ट आपने इस तरह कनेक्शन नहीं किया है इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है तो इसका टेस्टिंग किस तरह करेगा आपने जो कनेक्शन किया है वो सही है डिफेक्टिव तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं इसका कनेक्शन किस तरह चेक किया जाएगा मल्टीमीटर से तो चलिए हमने उसी तरह कनेक्शन अभी प्रैक्टिकली कर लिया अब हम मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर को यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी रेंज पे सेट किया है या बजर पॉइंट पे सेट किया है और अब हम क्या कर सकते हैं देखिए जिस तरह कनेक्शन हमने ड्रॉइंग में देखा है उसी तरह कनेक्शन को हमें चेक करना है देखिए ये हमने आर फेस कनेक्ट किया अब इसने आर में कंटिन्यूटी नहीं देना चाहिए इसके अलावा ये दो पॉइंट में कहीं भी कंटिन्यूटी देगा तो हमारा 441 फोर्टी एक कोयल को मिल रहा है देखिए यहाँ पे मिल रहा है यहाँ भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आर में नहीं आना चाहिए देखिए ये वाइंडिंग हमारी सही है देखने से एक कोयल को 440 मिल रहा है उसके बाद इसको देखना है फोर मिल रहा तो इससे येलो से येलो में नहीं आना चाहिए ये और ये हम कोई भी एक फेज दे सकते है तो देखिये यहाँ भी नहीं आ रही देखिए येलो टू ब्लू आ रही है यदि येलो टू येलो आएगा तो हमारे उस कोयल को 220 ट्वेंटी वोल्ट मिलेगा और चालू स्टार्ट होते ही वो ट्रिप हो जाएगी अब हम इसकी देख लेते हैं इसकी हमारे जो ब्लू है ब्लू से ब्लू में नहीं आना चाहिए बाकी कोई में भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है देखिए यहाँ पे ब्लू से ब्लू में नहीं आ रही है ब्लू टू रेड आ रही है देट मीन्स यहाँ से इस कोयल को भी फोर टू टू फोर फोर्टी वोल्ट मिल चुका है तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं किस तरह हर एक वाइंडिंग को 440 फोर्टी वोल्टेज दिया जाता है यदि हर एक वाइंडिंग को 440 फोर्टी वोल्ट नहीं मिलेगा तो हमारी मोटर ट्रिप हो जाएगी या स्टार में चलेगी बट डेल्टा में जाते ही ट्रिप हो जाएगी तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं आर की वाई के या बी के साथ कोई के साथ आएगी वाई की वाई को छोड़ के किसी के साथ कंटिन्यूटी आएगी कोई प्रॉब्लम नहीं बी की बी को छोड़कर बाकी किसी के साथ कंटिन्यूटी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो फ्रेंड्स इस तरह आप कहीं भी अब स्टार डेल्टा स्टार्टर के मोटर टर्मिनल के कनेक्शन चेक कर सकते हैं सो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा उसके बाद भी यदि कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछें हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स